Καλημέρα παιδιά Μια μικρή εισαγωγή κάτω Ου, Έχει και λίγο αέρα Όχι λίγο, έχει πάρα πολύ αέρα βοριά Το μέρος που πάω βέβαια θα τον έχω πίσω μου το κυρό Αλλά τώρα καθώς κατεβαίνω πανάει αρκετά Ελπίζω να μπορείτε να με ακούτε Όχι πως θα λέω κάτι το φοβερό Λοιπόν, μετά από πάρα πολύ καιρό Έχω Twitcher oh, Δεν ξέρω αν φαίνεται Twitcher Το Fuego Και πάω για καθαρό LRF ε, Έχω πάρα πολύ καιρό να ψαρέψω Με Twitcher, μήνες Και ακόμα περισσότερο να ψαρέψω Με δικό μου Twitcher περίεργος να δω τι ψάρια θα χτυπήσουν ο καιρός έχει κάνει μια περίεργη στροφή ενώ μας είχε καλοκαιριάσει ξαφνικά έχει πέσει 10 βαθμούς η θερμοκρασία από τους 25 στους 15 ελπίζω λίγο τώρα να βγει ο ήλιος σε λιγάκι έχει κάτι σύννεφα πίσω μου ε, λογικά θα βγει μας κάνει λίγο παρέα να ζεσταθούμε Φανταστείτε φοράω φούτερ, από κάτω βέβαια μαγιό Ελπίζω να μην χρειάζεται να βουτήξω πολύ Τέλος πάντων, α! Μόλις είδα απέναντι Και μια αλεπού Θα τρέχει Θα κατεβώ εδώ σε μια πολύ ωραία παραλία Που σας έχω δείξει πολλές φορές που έχω πάρει Πολλών ειδών ψάρια Ο καιρός φεύγει προς τα πίσω Θα κάνω πολύ ωραίες βολές που θα έξω σήμερα Είναι λίγο τραβηγμένα τα νερά Θα δούμε Θα κάνουμε ωραίες βολές μακρινές Ελπίζω να πιάσω κάμελα νουράκι, κάθε σαρκουδάκι Θα παίξω επιτέλους με 0.3 και 0.16 παράμαλο Είμαι πάρα πολύ τολμηρός τα φρένα θα τα έχω πολύ λίγα και τι να πω ελπίζω να δικαιωθώ θα λέμε λοιπόν παιδιά μου καλά θα ξεκινήσω με το στυράκι έχω να το ψαρέψω <coughs> πάνω από χρόνο Γενικά όλο το σέντεχο να το ψαρέψω πάνω από χρόνο Καλά εντάξει Άθλια βολή Δεν περίμενα κάτι καλύτερο Έχω να ρίξω με Twitter πάρα πολύ καιρό Θα ρυθμίσουμε λίγο και τα φρένα Το νήμα είναι ξερό Όλα αυτά Μάλλον κάτι σε πέρκα ναι. Μια πολύ μεγάλη πέρκα
το πρώτο μας ψάρι Και άλλη πέρκα. Ω! Ένας ωραίος σαργός. Πολύ όμορφος σαργός. Δείτε ρε παιδιά. Τυράκι Μινό Όχι μινό, sorry, pencil Στυράκι pencil Πολύ όμορφο αργός Αγκιστρώθηκε Κι άλλος αργός ήταν Που με πήγε λίγο βόλτα Λοιπόν, μικρό ένθετο Όπως βλέπετε στη φωτογραφία Η σαλαγκιά έχει ανοίξει Εγώ δεν ήμουν αρκετά παρατηρητικός Και δεν το πρόσεξα Αυτά Το αν έχει χτυπηθεί μια σαλαγκιά Αν έχει αλλάξει ε, Αν έχουν αλλάξει οι γωνίες Της τριπλέτας Της σαλαγκιάς ή αν έχει κλείσει ένα στέλεχος ή αν έχει ανοίξει είναι το ίδιο σημαντικό με το να τσεκάρουμε το παράμαλο μετά από μία μάχη ή μετά από ένα ψάρι που έχουμε πιάσει αν έχει χτυπήματα, αν έχει εκδαρσίματα Επίσης, σε αυτό το στο τεχνητό το στυράκι pencil έβαλα κάτι σαλαγγές που βρήκα μέσα σε ένα κουτάκι δεν ξέρω καν τι είναι, δεν είναι nerd σαλαγγές δεν είναι κάτι από BKK owner ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο ήταν κάτι σαλαγγές που μπορεί να τις είχα και πολλά χρόνια και μπορεί να ήταν και τίποτα κινέζικες από ebay δεν ξέρω καν είδα το μέγεθος, μου τέργεζε, τις έβαλα, δεν είχα άλλε. το να βάζουμε καλέ σαλαγγές στα τεχνητά είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το ίδιο σημαντικό με το να κάνουμε σωστούς κόμπου με το να βάζουμε ένα αντίμα σωστό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα εγώ εδώ ε, το πλήρωσα και το πληρώνω και παρακάτω κάποια στιγμή την είδα τη σαλαγιά ότι έχει ανοίξει την κλείνω αλλά από τη στιγμή που θα ανοίξει μια σαλαγιά μετά ανοίγει πάρα πολύ πιο εύκολα και γενικά μέχρι το τέλος του ψαρέματος η σαλαγιά αυτή θα με, γενικά οι σαλαγγές οι δύο που έβαλα θα με ταλαιπωρήσουν αρκετά Κάτι είδα να με ακολουθάει στην προηγούμενη βολή και είπα να ξαναρίξω, νόμιζα ήταν πέρκα είδα κάτι μαύρο μπορεί να ήταν και πέρκα αλλά τώρα χτύπησε σαργός με πήγε λίγο βόλτα εξακιστρώθηκε δεν πειράσει, τελευταία βολή και θα πάω πιο κάτω Τουλάχιστον χαίρομαι που βρήκα τα ψάρια Και θέλω να πιστεύω ότι και πιο κάτω θα βρω κι άλλα
Πάλι θα αγκίστρωσε. Ενδεχομένω με λανούρι. Ενδεχομένω με λανούρι. Δεν μου άνοιξε σαλακιά ή κάτι. Ας αργουδάκος Πιο μικρός από τον άλλον που έπιασα Λοιπόν παιδιά Τι γίνεται σήμερα Δεν θα με δείτε δυστυχώς Ωραίος αργουδάκος Οριακά στα 25 εκατοστά πιστεύω ε... Δεν θα με δείτε να κάνω release ψάρι ε, Αυτό εδώ θα έπρεπε να γίνει release Έχω σκοπό να πιάσω 5 αργούς ε, Και να τους κρατήσω οπα, Και να τους κρατήσω ε, Για τον Αλέξανδρο Ανεξαρτήτως μεγέθους Και μακάρι να είναι και διαφορετικά μεγέθη Να είναι ξέρω εγώ 20, 25, 30 Κάνει μία έρευνα για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ε, που χρειάζεται από διάφορα μέρη του νησιού κάποιους αργούς οπότε θα κρατήσω αυτό θα κρατήσω μέχρι πέντε αργούς δεν ξέρω αν θα πιάσω πέντε μάλλον όχι αν πιάσω έξι τον έκτο θα τον αφήσω τον έβδομο θα τον αφήσω και ούτω καθεξής Μέχρι εκείνη τη στιγμή, δυστυχώς, για τους αργούς θα τους κρατά όλους. Οπότε, άλλος ένας, έχω δύο μέχρι στιγμής και προχωράμε. Μουσκάλωσε το στυράκι Μάλλον από μία πέρκα Και είδε πάνω και το ψάρι Βρε να σε πάρει ο δαίμονας Βρε να σε πάρει ο δαίμονας Θα με βρέξεις Για να σε βγάλω Βρε να σε πάρει ευχή Είτε να ψάρει Ευτυχώς δεν βράχει πολύ Μόνο το μαγιό Δεν τα λένε άδικα Βραχόψαρα Τώρα τούτο εδώ Νομίζω καλό είναι Ή θα το κόψω λίγο Μάλλον θα το κόψω Να μην το ρίψω κινδυνέψω Κόψω και να το ξαναδέσω Αλλαγή τεχνητού σε ψαράκι μηνού Από το στυράκι
πιο βαθιά νερά Έχω πάρα πολύ καιρό να ψαρέψω το ψαράκι Τώρα πάξε μια πέρκα Εδώ μπροστά μου Καιρός έρχεται λίγο από εκεί Οπότε όταν θα πάω στην παραλία Όπως και να έχει Θα είναι εκπληκτικός ο καιρός Για να κάνω ωραίες βολές Για τώρα Θα ρίξω μερικές Μπορώ και καλύτερη σίγουρα Με τον αέρα κόντρα Το ψαράκι είναι καλύτερο τεχνητό από το χειροποίη το πένσι Οπα. Πολύ ωραίος μεγάλος αργός Ο οποίος ξαγκιστρώθηκε Ωραία Προσοχή εδώ γιατί έχει κάτι κρύπες Και εδώ είναι το μεγάλο βήμα Όποιος φοβάται δεν το κάνει <laughs> Γιατί λες όχ τώρα θα πέσω στην άπισο μέσα Αλλά είναι ριχά Και σου επιτρέπει να κάνεις αυτό το πέρασμα Και θα πάω γύρω γύρω έτσι να κάτσω εκεί στη μύτη Και γιατί θα κάτσω εκεί στη μύτη γιατί το έχω δείξει σε ένα παλαιότερο βίντεο έχω πιάσει ένα πολύ ωραίο σαργό εκεί Βαθαίνει απότομα το νερό. Δεν έχει πολλά πράγματα να κάνει. Δηλαδή οι τόποι που μπορεί να ψαρέψει είναι λίγοι. Είναι αυτή εδώ η μύτη, αυτή και εδώ. Εδώ σε αυτήν εδώ τη μύτη είχα πάρει ένα πολύ ωραίο σαργό. Μπορεί να έχει πάλι. Μπορεί να έχει από εκεί. Έχει μία, δύο, τρει μύτε που μπορεί να τι ψαρέψει με ορισμένε βολέ. Και να ελπίζει ότι κάτι θα βγάλει. Κάτσε και γλιστράς Κάτσε και γλιστράς Θα σε ξαγκιστρώσω τουλάχιστον Θα 
Και ωραία, το ξεκιστρώσαμε Ωραίο τσιπουράκι Παρόλο που είναι πολύ καλό ψάρια η Λαρεύ Θα το αφήσω να φύγει Και επειδή έχω κρατήσει και τους αργούς τους άλλους Λοιπόν, εδώ <laughs> Κάτω από την πέτρα πήγε και ψαράκι μήνου με λανούρι αλάνθαστος συνδυασμός λοιπόν, πάμε παρακάτω πάμε λίγο εκεί στην πέτρα και μετά στην παραλία να ψαρέψω λίγο με τον καιρό μαζί μου γιατί έχει αρχίσει και με εκνευρίζει αυτό το πράγμα και μετά εκεί δεν ξέρω αν φαίνεται που γυαλίζει, που ασπρίζει θα το σηκώσω λίγο πιο ψηλά ο χώρος εκεί μπροστά από τις πέτρες είναι μια πολύ όμορφη ρηχοτοπιά εκεί πιστεύω θα έχει αργούς και εκεί Πάμε. άλλη μια πολύ όμορφη παραλία Πολύ ωραίος αργός Στηράκι πένσιλ παιδίς Μακάρι κάποια στιγμή να το ξαναβγάλει ο Γιώργος Φανταστικό τεχνητό Εδώ είναι πολύ καλό ψάρι Σαγκιστρώθηκε Καμωτό Δεν άνοιξε κάποια σαλαγιά Αλλά ξαγκιστρώθηκε Πολύ καλό αργός ήταν αυτός Δυστυχώς και τον χάσαμε Ευτυχώς δεν έχασα το τεχνητό γιατί θα μπορούσε να είχε κόψει με τέτοια κόντρα που έκανε αλλά πολύ πιθανό να έχει τρομάξει τα πάντα τώρα εδώ τα πάντα εκτός από τις πέρκες πάντα αυτό είναι στάνταρ Μικρά σαρβουδάκια Παίξανε λίγο
Αχ βρε, είσαι τυχερό Είσαι τυχερό Πρέπει να ήταν πιο μικρό από όσα είχα πιάσει μέχρι στιγμής Αλλά Ήταν ένα Θα ήταν καλό δείγμα Γιατί χρειάζονται ψάρια διαφόρων μεγεθών Ένας μικρός αργούδης Αυτόν τον κακομύρι θα τον κρατήσουμε Λίγο πιο μικρός από τον άλλον Που έβγαλα στην παραλία και μου ξέφυγε Να σε πάρει δυνατό ψάρι Σαργός Θα αγκιστρώθηκε Σαλαγγές μας είναι εντάξει Εδώ στο σκαλοπάτι μπροστά πήρε Οπα. Πήρε μπροστά στο σκαλοπάτι Το σήκωσα ψηλά απότομα γιατί φοβήθηκα μη χωθεί κάτω στο σκαλοπάτι και με κόψει Πέμπτος αργουδάκι Γι' αυτό μικρό Δεν πειράζει Τον άτιμο Δεν έκανε καλό χτύπημα
Взяли на Харгудаки. Αυτό όμως θα απελευθερωθεί. Είναι και το πιο μικρό. Είναι το έκτο που πιάνω. Έχω πάρει πέντε. Φτάνει για σήμερα. Ούτως ή άλλως δεν θα τα κρατήσω για μένα τα ψάρια. Θα μου πεις γιατί ψαρεύεις. Ε, ψαρεύω. Μήπως και βγάλω το θηρίο. Ούτως ή άλλως τέλειωσε σχεδόν το ψαρεμά μου. Σε πέντε λεπτά. Δεν δείχνω τις τελευταίες μου πολλές εδώ που κάνει κάτι πολύ ωραία σκαλοπάτια. Τσεκάρουμε και τους τόπους πάνω απ' όλα για να ξέρουμε τι βαστάνε να ξέρουμε να ξανάρθουμε αν αξίζει Αυτό ήταν πολύ μεγάλο ψάρι. Να, παιδιά, τι γίνεται άμα τεστάρεις τους τόπους. Βέβαια θα μου πεις, θα μπορούσες να έχεις χάσει το τεχνητό, το ψάρι ήταν θηρίο. Αλλά, αυτά είναι τα ρίσκα που παίρνουμε. Άμα θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι. Δεν τσέκαρα αν έχει ανοίξει κάποια σαλαγιά και τώρα αλλά και πριν γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω πάρει ο, κάτι, ο, κάτι τέρατα το πήρε, το πήρε, το πήρε, το πήρε. Πω, πω, τρία τέρατα ακολούθησαν μέχρι μπροστά στα πόδια μου πω, 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 πω. Αμάν! Ah, Τρία θηρία! Έχω ψαρεύσει τόση ακτογραμμή. Αυτό είναι παιδιά. Αυτό είναι το μυστικό του ψαρέματος και του γιατί περπατάμε τόσα χιλιόμετρα. Έχω ψαρεύσει τόση ακτογραμμή. Όχι πάρα πολύ, αλλά αρκετή και τέτοια ψάρια δεν συνάντησα τρία κουτούκια μαζί να με κυνηγάνε θα μου πεις δεν πήρες κανένα ε, δεν πήρα τώρα θα πάρω κάποια άλλη στιγμή κάποια άλλη μέρα Αυτό είναι ο λόγος που αλλάζουμε τόπους που περπατάμε και ψάχνουμε να βρούμε τα ψάρια Α, ναι ήθελα να δω αν έχει στραβώσει σαλαγιά το ξέχασα, έγινα και ξανά ρίχνα λοιπόν δείτε την πίσω σαλαγιά που τη δάκωσε ο σαργός δείτε πως έγινε Μάζεψε 